，日本狂人竟朝杨建平脸上吐口水，中华虎彻底怒了，冲上擂台一打二霸气 KO 教训对手，长按点赞为杨建平加油助威吧。这场比赛发生在全新时代的擂台上，率先出场的就是日本选手，他迈着六亲不认的步伐走向擂台，似乎已经对比赛胜券在握了。比赛工作人员想要对他例行检查，结果也是被他一把推开。丝毫不把工作人员放在眼里，这嚣张的态度也是没谁了。上了擂台之后，竟然还指指点点的，似乎是在辱骂工作人员。接下来出场的就是咱们中国山东的硬汉刘文步，他在美女的陪同下缓缓步入赛场。有一说一，这举牌女郎的颜值还是不错的。刘文波刚刚来到擂台旁边，日本人就开始下战术了。刘文波面对日本人的挑衅，也是死死的盯着他，似乎想要把对手生吞活剥。正当刘文波刚刚登上擂台的时候，日本人就不讲武德从背后偷袭，一个跳起来的杂肘打了刘文波一个措手不及，紧接着就开始了疯狂的踩踏。裁判见情况不妙，也是赶紧跑过来查看情况。此时比赛却刚刚敲响了开始的铃声，日本人抓住机会，又是一波疯狂的输出。啊在日本人的疯狂输出之下，山东硬汉刘文步也没有认输，他死死的咬牙坚持，终于抓住一个机会肘击，瞬间逆转了场上的局势。接下来两人都开始了不要命般的护工。就在刘文波即将把对手终结的时候，此时台下的教练见情况不妙，竟然冲上擂台攻击刘文波。因为对手这一违规的操作，日本人也是再次趁机偷袭，再一次逆转了场上的局势。在日本人的疯狂输出之下，刘文波甚至直接被打出了擂台。掉出擂台的刘文波也是再一次遭到了对手教练的殴打。刘文波绝地反击，一个突然的肘击也是打懵了对手。
就在刘文部占尽上风的时候，日本人突然从擂台上跳下来，再一次对刘文部进行了围殴。台下的中华虎杨建平也是挺身而出，劝告对手不要这么不讲武德。没想到日本二人组竟然改变了目标，他们对着杨建平推推搡搡的。日本选手甚至趁杨建平不注意，直接朝着他的脸上喷口水，这样彻底激怒了我们的中华虎杨建平。眼见刘文部再次被日本人围殴，台下的杨建平多次呼叫裁判无果，他彻底的忍不住了，直接冲上了擂台。面对冲上擂台的杨建平，日本教练还来不及说话，直接就被一个过肩摔放倒，紧接着又是一个转身蹬，一脚将日本选手也放倒了。赛后，杨建平拉起了受伤的刘文部和裁判，尽显中华英雄本色。大家对于此事件怎么看呢？欢迎在评论区留言。